அப்டேட் நியூஸ் தெரிஞ்சுக்கொள்ள விஸ்டார் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்படியே அந்த பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க ஹலோ வீவர்ஸ் இப்போலாம் பார்த்திங்கன்னா நிறையவே விமான விபத்துகள் நடக்குது இதை நம்ம கேள்விப்பட்டுட்டு தான் இருக்கும் முன்னெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா வெளிநாடுகளில் தான் விமான விபத்து நடந்துகிட்டு இருக்கோம் ஆனால் இப்போலாம் பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவிலேயே நிறைய விமான விபத்துகள் நடக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் குறிப்பாக ஒரு ரெண்டு மூணு நாளாக பார்த்திங்கன்னா ஒரு விமானத்தை மதுபோதையில் ஒரு விமானம் இயக்கியிருக்காரு அந்த தகவல் சமூக தளங்களில் மிகவும் வைரலாக பரவுது அப்படின்னே சொல்லலாம் மேலும் அவருக்கு பார்த்திங்கன்னா தற்போது மூணு ஆண்டு சிறை தண்டனையும் கொடுத்துருக்காரு இது போல் பல விமான விபத்துகள் பார்த்திங்கன்னா அதாவது மக்களை ஏற்றி செல்கிற விமான விபத்துகள் பார்த்திங்கன்னா விபத்து நடந்துகிட்ருக்கு இப்படி இருக்கும்போது தற்போது பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்காவை சேர்ந்த ஒரு போர் விமானம் கடலில் நொறுங்கி விழுந்திருக்கு இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கு அப்படின்னே சொல்லலாம் மக்களை ஏற்றி செல்கிற விமானம் தான் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை அதாவது டெக்னிக்கல் கோளாறு ஏதோ ஒரு ஃபால்ட்டால் பார்த்தீங்கன்னா விபத்துக்குள்ளாகுது இது போல் இருக்க விமானங்களும் பார்த்தீங்கன்னா தற்போது விபத்துக்குள்ளாவதால் விமானம் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டாவே மக்கள் எல்லாருமே அதிர்ச்சி அடையிறாங்க அப்படின்னே சொல்லலாம் ஜப்பானோட தெற்கு தீவான ஒகினாவா அப்படிங்கிற ஒரு கடலில் தான் அமெரிக்கா கடற்படை போர் விமானம் ஒன்று விழுந்து நொறுங்கியிருக்கு இந்த போர் விமானத்தில் பயணித்த ரெண்டு விமானிகளுமே பத்திரமாக மீட்கப்பட்டதாக ஜப்பான் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்திருக்காங்க ஒகினாவின் தலைநகரான நகானாவின் கிழக்கு தென்கிழக்காக சுமார் இரநூத்தம்பது கிலோமீட்டர் அதாவது நூற்றம்பத்தாறு மைல் தொலைவில் இன்று காலை சுமார் பதினோரு மணிக்கு இந்த விபத்து நிகழ்ந்துள்ளதாக ஜப்பான் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சகத்தின் செய்தி தொடர்பாளர் ஒசாமா கொசாகை தெரிவித்துள்ளார் அதாவது இந்த விமானத்தை இயக்கவங்க யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு பேர் ரெண்டு பேருமே ஒரு விமானத்தை இயக்கக்கூடிய வீரர்கள் தான் இந்த விமானத்தில் பயணித்த ரெண்டு பேருமே அமெரிக்கா இராணுவ ஹெலிகாப்டர் உதவியின் மூலமாக பத்திரமாக மீட்கப்பட்டிருக்காங்க மேலும் இந்த விபத்துக்கு விமான இன்ஜினோட கோளாறு தான் காரணம் அப்படிங்கிற மாதிரியும் சொல்லியிருக்காங்க வேறு எந்த ஒரு அச்சுறுத்தாலும் இந்த விமானம் வந்து விபத்து ஏற்படலை அப்படிங்கிற மாதிரியும் அவங்க தெளிவாக குறிப்பிட்டிருக்காங்க இதே போல் விபத்து நிகழ்ந்த பகுதிக்கு அருகில் உள்ள கடலோர பகுதிகளில் எதனை எண்ணெய் படலம் விமான கழிவுகள் உள்ளதா என்பதை கண்டறிய ஜப்பான் கடற்படை விமானம் விரைந்துள்ளது என கடற்படை செய்தி தொடர்பாளர் அவர்களும் தெரிவிச்சிருக்காங்க ஜப்பான் நாட்டோட மொத்த நிலப்பகுதியில் ஒரு சதவீதத்திற்கும் குறைவான அளவினை கொண்டுள்ளது ஒகினாவா தீவு ஆனால் ஜப்பானில் உள்ள சுமார் நாற்பத்தி ஏழாயிரம் அமெரிக்க இராணுவ நிலையங்களில் சரிபாதி அளவினை கையாண்டு வருகிறது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது போர் விமானம் அப்படின்னாவே கண்டிப்பாக காப்பாற்றிடுவாங்க அதில் என்ன தான் டெக்னிக்கல் ஃபால்ட் என்ன தான் இருந்தாலும் ஏன்னா மக்கள் யாரும் அதில் பயணம் செய்யலை குறிப்பாக ஒரு ரெண்டு பேர் அதாவது விமானம் இயக்குறவங்க மற்ற இன்னும் ஒருத்தர் அது மாதிரி ரெண்டு மூணு பேர் தான் பார்த்திங்கன்னா பயணம் செய்வாங்க அதில் ஏதாவது விபத்து அப்படின்னு ஏற்பட்டாவே கண்டிப்பாக பார்த்திங்கன்னா அவங்க ரெண்டு பேருமே தப்பிச்சுடுவாங்க ஆனால் நார்மலாக போயிங் விமானம் அதாவது மக்களை ஏற்றி செல்கிற விமானம் பார்த்திங்கன்னா விபத்துக்குள்ளே வர மாதிரி நமக்கு முன்னாடியே தெரிஞ்சாலும் தப்பிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா எல்லோரும் வந்து இறங்கவும் முடியாது மேலேருந்து குதிக்கவும் முடியாது மேலும் இவங்க இது போல் பாதுகாப்பு பண்ணுற மாதிரி அதுக்கும் பாதுகாப்பு பண்ணால் மக்கள் யாரும் அச்சப்படாமல் இருப்பாங்க மேலும் நேற்று நம்ம ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம் ஒரு விமானத்தை ஒரு விமானி போதையில் வந்து இயக்கியிருக்காரு அதாவது செக்கப்புக்கு போகாததுக்கு முன்னாடியே அவர் இயக்கியிருக்காரு போதையிலேயே அதை வந்து எப்படியோ கண்டுபிடிச்சி பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் தரை எடுக்கியிருக்காங்க தற்போது பார்த்திங்கன்னா அந்த விமானிக்கு என்ன தண்டனை கொடுத்துருக்காங்கன்னா மூணு வருஷம் அவர் விமானத்தை இயக்க முடியாது சஸ்பெண்ட் பண்ண மாதிரி மூணு வருஷம் சஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க மேலும் இந்த தண்டனை வந்து சரியானதான் நினைக்கிறீங்களா இல்லை குறைவானது நினைக்கிறீங்களா ஏன்னா பலியாக இருந்தால் அத்தனை பேர் உயிரும் போயிருக்கும் ஆனால் பார்த்திங்கன்னா தண்டனையாக வெறும் மூணு ஆண்டுகள் அதுவும் சஸ்பெண்ட் பண்ணி தான் பண்ணியிருக்காங்க மேலும் இந்த தகவல் குறித்து உங்களோட கருத்து என்ன இந்த தண்டனை குறித்து உங்களோட கருத்து என்ன அவருக்கு என்ன தண்டனை கொடுத்தா கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மேலும் இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் இதே போல் பல தகவல் தெரிஞ்சுக்கொள்ள நம்ம சேனலோட நடி